老师来了，老师来了，大家快坐好啊！起立，老师好。呃，老师，我有一个问题，最近总是听到受害者有罪论，我应该怎么反怼呢？很简单，那就让他也变成受害者。啊，是这样啊，好有道理，实验一下。我举个例子，比如你平时不好好看住背包，被偷了活该。哦，你平时不好好看住老公，被绿了活该。很好，下一个见笑你来，大半夜还敢出门，真是活该。这么丑还敢出门，真是活好。穿的这么花枝招展，你是想勾引男人吧？嘴巴这么丑，你是吃了屎吧？你想多了，我不可能吃屎。哦，屎尿。我警告你，你最好别惹我发火。上火尿黄，上火尿黄，上火尿黄，上火尿黄。我既没吃屎也没喝尿，哎，原来你既没吃屎也没喝尿啊！没错，我既没吃屎也没喝尿，那你他妈算个屁！操！为什么被揍的是你，不是别人？垃圾！你这么软弱，被揍也是活该！蠢狗！你肯定说了什么难听的话？变态！先从自己身上找找原因，再别可怜之人，别可恨之人！呸！不是你一直骂我干什么？那为什么被骂的是你，不是别人？我哪知？你肯定是说了什么难听的话？明明是你，先找找自己身上的原因。可怜之人，必有可恨之处。我可恨之人，很有可能不是处。一个巴掌拍不响，一个耳光你响不响？苍蝇不叮五蹦的蛋，来吧，你叮我的蛋所以说，各位同学，你们学废了吗？哦，就算我上次没写作业，原来错的不是我，是老师，你根本就不应该布置作业、嗯。那你要怎么样才肯原谅老师呢？啊，很简单，我想要一栋大别墅。哈哈哈哈喂，罗同学，麻烦你满足他。没问题，老师。So、我来了，全世界最大的别墅。呆兽。呃，太惨了！大家把关注跟三连留下再走吧。